katika kaunti ya Baringo yenye mandhari ya kupendeza mji wa Mariga tuliopo yapata kilomita moja kutoka jiji kule Nakuru ni nyumbani kwa mradi mkubwa wa unyunyiziaji maji mashamba wa Perkira ambao kwa miaka mingi umekuwa ukiwasisimua kulima kwa hali na mali unajua ile masawa ya mashambani kama nyanya melon yote yanatoka Mradi huu wa Perkera ulipewa jina hili kutokana na mto mkubwa na wakudumu wa Perkera ulio na vyanzo vyake katika miinuko ya msitu wa Mau. Tulipowasili hapa Marigat katika harakati zetu za kufahamu zaidi historia ya mradi huu wa Perkera wazee watano waliokuwa nyakati hizo walitufahamisha mengi kuhusu mradi huu. Hao wasea samani walichimba kanali chini ya R7 kwa hii mtoni tu waliendelea siju mwaka kadhaa mtu akapinduka mzee ruben yasaningo richard arab sitaki daniel leta weston lanoi david ngetich na meneja wa mradi huu enos wafula walitutembeza katika sehemu kadha wa kadha wa mradi huu hapa marigat lenye ekari 1000 walikuja kwa maskini hii na wakatengeneza eh, resort huko mahali naitwa elume hapo naitwa Kirikati. Wakaenda kulima huko kwa ile maji ya mto Molo. Uh, I really don't have much about the initial state of the scheme, but what we know is that uh, onions were a major crop. Farmers used to, used to grow onions and, and the chilies, onions, chilies and tomatoes. Ujenzi wa mradi huu ulianza katika mwaka 1954 kufuatia utafiti wa muda mrefu ambao ulidhihirisha wazi uwezekano mkubwa wa kuandaliwa mradi wa unyiziaji maji mashamba katika eneo hili tambarare la Perkera. Area yote ilikuwa ni plain, hakuna miti, ilikuwa ni changwa kabisa. So ungeona horizon unafikiri ni maji, lakini si maji, ni kwa mwisho ya maji. Utafiti wa mwisho ulifanywa mnamo mwaka 1936 lakini kutokana na ukosefu wa fedha mradi huu ulisitishwa hadi kulipotangazwa hali ya hatari nchini Kenya katika mwaka 1952 Sikumbuki ni mwaka gani wakapima wakamaliza wakauliza waka sasa mmefika wapi nasema tumemaliza kupima lakini hatuna nini tuna pesa wakati walipouliza kimbele wasungu wanasema tu azungu kwana na wale watu wanafanya kazi baadhi mzuri tu hii vita ya maumau ikaingia ndio ilikuja answer his skip labda 1954 kwa hivyo material ya wasungu ni wale wafungu ambao waliwekwa hapa sasa wataalamu wakaja ilchamusu wakaja wakakubaliana Wapiganaji wa ukombozi wa taifa hili wa Maumau waliotiwa mbaroni na serikali ya kikoloni wakati hizo walizuiliwa hapa Marigat. Wote walilia machozi wakisema The people who used to work on the infrastructure who constructed the canals the main intake and other other structures were detainees who were put here uh, for various uh, reasons. It was a way of utilizing the uh, liver as as a way also punishing the people who are being seen as and uh, at system in in those days mzee yasaningo alifanya kazi nyakati hizo na wazungu waanzilishi na anasimulia jinsi wakoloni walivyoteswa wafungwa hao katika ujenzi wa mradi huu wa perkera na wasungu iko na yuko wa afrika wale wanasimamia kwa ndani msungu nakaa huko kando kuangalia hiyo kazi baka saa saba ikisha tolewa hiyo hiyo wafungwa ni kuweka poleni kusanywa wanakaa chini yote kwa sababu wanaweza toroka kama wanaacha watambaye kwa hivyo saa ile wana wana wanamalesa wana hiyo kwa hisabu sasa laini kila grupu laini wanaenda kwa laini 
Hakushikwa Kenya cha peke yake lakini alishikwa na mabingwa wa Wafungwa hao wa Maumau walilazimishwa kufanya kazi ngumu wakichimba mitaro ya maji katika mazingara ya joto jingi huku wakikabiliana na ugonjwa hatari wa malaria. Yasaningo mzee wa jamii ya El Chamuz anaelezea jinsi wafungu wa Maumau walivyokuwa kilazimishwa kufanya kazi ngumu kuchimba eneo la kutegea maji ya mto huo ukipenda main intake. Walikuwa wanatengeneza juu na kutengeneza iteremuke chini kama reli. Sasa ile hiyo nini na jasa mchanga kwa ndani ikisukumwa ikiteresa mpaka chini mpaka nakonga watu vile vile ana kumbukumbu nyingi za kizuizi cha wafungwa hao kilichokuwa cha kushangaza sana huko mali ilifungwa na walichimbwa kanal kubwa sungwa ya ile hiyo wewe usipeta karibu hii miti na iko gate lijengwa mrefu sana na iko ngazi iko askari iko mwisho na naangalia kila mahali kwa Yeria. Skimi hata mkiona hapa. Hii kazi ilifanywa na wakoloni. Nafikiri kwa wakati huo kuna mtu ataweka waya kama hii isuie hiyo uh, river bank isibambuke. Wange Richard Arab Sitaki mkazi wa kata ya Chapchap hapa Baringo anasimulia jinsi alivyofika Marigat katika mwaka tisa na kuendeleza masomo yake na baadhi ya watoto wa wafungwa wa Maumau. Wale walikuwa kiteni saba. Walikuwa nasoma shule ile ilikuwa chuo hapo. Na wakati iskim ilitengeneswa na hawa na hawa kukui walikuwa nafungiwa kukui. Mradi huu wa Perkera ulikamilika katika mwaka nne, lakini ikafungwa baadaye katika mwaka tisa kutokana na ukosefu wa kulima wa kutosha. Wakati walikuwa watu hapana kubali sana kuishi hapa. Wengi walikuwa na kaka kidogo na taroka. Na wale ambao umekuja ulichemsa wenyewe wanyama chamba ndio ikaulizwa sasa tafanya na sababu karama ile ndio walikubaliana kukaribisha majirani kupitia Musee Maremu moyo kwa sababu yeye ndio alikuwa mwakilishi ya sehemu hii Hapa ndipo serikali ya kikoloni iliamua kutafuta na kuwasajili wakulima kutoka kata zote za Baringo Siku hiyo zilikuwa sawa sawa location kumi na kitu kumi na nane hivi ilikuwa location moja kama boko James ilikuwa location moja tu hapo kwa mbili na malocation nyingine ya token ilikuwa mingi hasa kila location ilikuwa natoa watu akiwa ameandamana na shemeji nyakati hizo mzee Arab Sitaki anakumbuka barabara jinsi maandalizi ya kuwapokea yalivyokuwa hasa harakati za kuwapa makao na pia katika kukabiliana na ugonjwa wa malaria uliokuwa tisho nyakati hizo tukakuta iko nyumba ambayo ilikuwa imechengwa iko mahindi kwa shamba wakapewa nyumba ambayo imechengwa na Bible trips na ukuta na matope nyumba hiyo ilikuwa napikwa dawa pande hii kulikuwa na malaria kubwa sana na watu wengi walikuwa naendanga na dawa ilikuwa na beanwa chloroquin ilikuwa naita quinine siku hiyo ngine ilikuwa yellow kulikuwa na kulanga kila wiki unakuja kupewa ile kusuia malaria Marigat Mji uliojulikana sana kama Chapchap nyakati hizo inaongoza katika kaunti ya Baringo kwa uzalishaji wake unaofikia zaidi ya shilingi bilioni nne kila mwaka. Katika nyakati za kikoloni na miaka ya mwanzo mwanzo mradi huu uzalishaji wa mmea wa kitunguu ndio uliokuwa ukishughulikiwa zaidi. But along the way there was competition from external forces especially for produce from Tanzania 
and uh, the business of doing onions as a, as a major crop uh, did not succeed. So farmers opted to go in for seed maize production and they contacted Kenya Seed Company which was willing to come on, on board. And the first crop was planted in 1976. That was the time they started doing seed maize production. And from the onset, uh, the crop has done fairly well. Kulingana na manager Eno Suafula, mradi huu unawafaidi watu wa Baringo kwa jumla, sawia na kaunti zingine kama na Kuru, Wasingisho, Elgeo Marakwet na nyinginezo. Currently, a bag of seed maize is going at 6,600 shillings compared to the commercial maize, the normal maize variety, which is going at 2,400 on the market. Kutokana na kufaulu sana kwa uzalishaji huu wa mbegu, miradi mingine midogo ya kijamii ya liyoko karibu na mradi huu mkubwa perikera imeendelea kuzalisha mbegu pia. Miradi ya Eldume, Sandai, Kamoskoi, Kapkuikui na Mosuro imeshirikishwa katika mpango huu wa uzalishaji wa mbegu. Hata hivyo, mamlaka ya unyiziaji maji mashamba wa kitaifa NIA limeendelea kuimarisha mradi wa perikera. Tayari limetoa zaidi ya shilingi milioni miyamoja ishirini ya kuimarisha muundo msingi kama vile mitaro ya maji na shugule nyinginezo. Starting from the intake works which, had, which was almost collapsing, it was redone at, an estimated, at a cost of uh, 32 million Kenya shillings. And uh, the, the on-field infrastructure like the gates, culverts have been done in the last three years. Uh, on a continuous basis we have spent about uh, 100 million. Right, that's the money we get from head office to do that infrastructure. Maradunambiwa. Weston Lanoi, mwenye kiti wa tumiaji maji wa perikera vile vile na pendezo sana na jinsi NIA imekuwa ikindilea kwa kikisha kwa mba maji inawafikia vye mawakulima. Kwa sababu hata hile pesa ni ya wanapata, eh, ni hile natoka kwa treasury na imetusaidia pakubwa, hapa ndiyo chakula eh, tunapata watu ya baringo na tunasalisha na mbaka tuna, tuna, inatoshelesha sisi mbaka tuuzie pia uh, zile kaunti ambayo ni majirani. Hata hivyo tatizo kubwa linalowakumba ni mafuriko wakati wa msimu wa mvua ambao unaharibu mitaro ya maji na pia mashamba yao. So wakati ya mafuriko ndio asara inatokea sababu mara inakuja na mawe kubwa kubwa na inagonga iwea. So mara kwa mara tunaomba nia kwake ujenzi wa bwawa kubwa ndio njia ya kipekee ya kukabiliana na tatizo hili. Tungekuwa na zile check dams upstream ingepunguza hiyo nguvu ya maji. Na mimi nataka tu I want to appeal to the government, the national government uh, to make sure they have now reduced that destruction caused by floods. First of all, we were able to carry out feasibility studies for what we call the like dirt dam. And more so, we went ahead and designed this dam. And we know this dam has a big, big, big capacity. It can uh, store over 120 million uh, uh, cubic meters of water. It can expand with that amount of water. Then we can expand uh, Pekera from the current 2,500 to over 50,000 acres, which can mean a lot for that area. Sasa ingekua sisi potentially hapa, we can do cropping three times in a year. Huku NIA kendelea kuimarisha miradi ya unyiziaji maji mashamba kote nchini, lengo laki kubwa ni kuona kumba maineo mengi zaidi ya hapa nchini, ya naendelea kutengwa na kuandaliwa kwa miradi ya unyiziaji maji mashamba, kwa kuwa huu ndiyo njia pekee na wahakika wa kujitosheleza kwa chakula kote nchini mbali na kukabiliana na bala njaa.